ஹே ஃபோக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிறிஸ்டஃபர் நோரனோட மாஸ்டர் பீஸ்னு சொல்லப்படுற இன்டர் ஸ்டெல்லார் படத்தோட டாப் டென் ஃபேக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பில் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கிப் தான் இந்த படத்துக்கு தேவையான சயின்ஸை ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜில் ரிசர்ச் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணதுனால இந்த படத்துக்கு வர ஒரு ரோபோட்க்கு கிப்ட்னு பேர் வச்சுருக்காரு நம்ம நோலன் கிறிஸ்டபர் நோலன் விஷுவல எப்பயுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க மாட்டாரு அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த படத்துக்காக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸ் கான்ஸ் இவங்களே ஃபார்மிங் பண்ணி இந்த படத்துல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த படத்துல கூப்பரோட டாட்டரா மர்ஃபின்ற ஒரு சின்ன பொண்ணு நடிச்சிருப்பாங்க ஆனா ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது அந்த கேரக்டர் ஒரு பையன் ஆக்சுவலா இன்டர் ஸ்டெல்லா ஸ்கிரிப்ட ஸ்டீவன் ஸ்பியல்பர்க் தான் டேரக்ட் பண்றதா இருந்தது லேட்டர் சம் இஷ்யூஸ்னால இந்த ஸ்கிரிப்ட சில சேஞ்சஸ் பண்ணி டேரக்ட் பண்ணாரு நம்ம நோலன் இந்த படத்துல ஒரு சீன்ல டாக்டர் மான் என்ட்ரன்ஸ்ல டாக்கிங் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சரியா டாக் ஆகாம ஃபெயில் ஆயிடும் ஸோ அது பர்ஸ்ட் ஆயிடும் ஆனா அந்த இடத்துல வெடியில சவுண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஸ்பேஸ்ல சவுண்ட் டிராவல் ஆகாது இதுதான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஃபேக்ட் இதை கன்வே பண்றதுக்கு தான் அங்க சவுண்ட் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க இந்த மூவியோட கிளைமேக்ஸ்ல எல்லாரும் ஊரை விட்டு போகும்போது ஒரு பொண்ணை காட்டுவாங்க அது வேற யாரும் இல்லை நம்ம கிறிஸ்டபர் நோரனோட பொண்ணு ஃப்ளோரா நோலன் இந்த படத்தை ஷூட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளவு டேட்டா தேவைப்பட்டுச்சு தெரியுமா எயிட் ஹண்ட்ரட் டெராபைட் இந்த படத்தோட ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரெண்டர் பண்றதுக்கு மட்டும் அவங்களுக்கு நூறு மணி நேரம் தேவைப்பட்டிருக்கு இந்த படத்துக்கு விஎஃப்எக்ஸ் நல்லா வரணும்னு கிப் தான் வார்ம் ஹோல் பிளாக் ஹோலோட தீரியஸை எல்லாம் விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசருக்கு பேப்பர் ஒர்க்காகவே கொடுத்திருக்காரு இந்த படத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஷார்ட்ஸ் செவன்டி எம்எம் ஐமேக்ஸ் கேமரால தான் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் வர ஒரு சீனில் ஸ்டீஃபன் கிங்னால எழுதப்பட்ட த ஸ்டாண்ட் அப்படின்ற புக்கு மர்ஃபியோட ஷெல்ஃபில் இருக்க மாதிரி காட்டுவாங்க இந்த புக்கோட கதை என்னன்னா உலக அழிவை உலக மக்கள் எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த புக்கு இதுக்கும் இந்த படத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு படம் பார்த்தவங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கோம் பார்க்காதவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ படம் பார்த்தவங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்ன எல்லா ஃபேக்ஸும் ரிலேட் பண்ணி பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய